14 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país, como lo prometido es deuda, vamos a entrar rápidamente a charlar un poco sobre lo sucedido en la en UNITAM, ¿eh? en la empresa uh -huh. UNITAM, porque salió a hablar la Defensoría del Pueblo y habló acerca del pedido de clausura para la empresa UNITAM. Para eso estamos en comunicación telefónica con el doctor José Gianluca, defensor del pueblo de la provincia. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. No, por favor, buen día a vos, a todos tus compañeros de trabajo y a todos los oyentes. Doctor, eh, habíamos leído la nota donde usted había solicitado que la, que la dirección de bromatología, dependiente de la municipalidad de la ciudad de Formosa, pueda eh, emitirlo, explicarle en 24 horas el por qué UNITAN está trabajando sin la habilitación municipal. Sí, esto, digamos, se dispara a partir del accidente que sufre sí. un operario dentro de la fábrica de UNITAN, eh, donde la misma empresa nos informa, digamos, que como consecuencia de la falta de una serie de rejillas, es decir, este, eh, las piernas de este operario sufren una serie de lesiones, si bien este, los motores pudieron a través de sus, eh, a través, este, eh, de sus protecciones, digamos, este, detenerse y hoy no estar hablando de algo mucho más grave. Uh -huh. eh, lo cierto es que ellos mismos este, han presentado una nota por ante la Defensoría del Pueblo a través del ingeniero Daniel Eichenberger, que es el apoderado de Unitan Saica, donde informa, digamos, de que no poseen habilitación municipal para trabajar eh, y solamente han presentado constancias de trámite y teniendo en cuenta que se trata de una empresa, digamos, este que está eh, dentro del corazón mismo de la ciudad de Formosa, uh -huh. eh, como a cualquier otro comercio, este, digo, un simple kiosco, claro. o una panadería o lo que fuere, eh, tiene que tener la habilitación municipal porque eso le da garantía al ciudadano de que se está protegiendo, en este caso de UNITAN, la seguridad pública, eh, la salud y el ambiente, eh, obviamente, es decir, este, eh, tenemos que hacer este, eh, el pedido de intervención como se ha concretado a la Dirección de Bromatología, Higiene eh, y eh, Comercialización de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, es decir, para que intervenga y en relación a todo lo que sea higiene y seguridad, eh, vamos a seguir trabajando con otros organismos como mm -hmm. es la Subsecretaría de Ambiente, y eh, la subsecretaría de trabajo también de la provincia de Formosa. ¿Usted ya envió, cuándo envió, doctor, el, el petitorio a la, a la Dirección de Bromatología del municipio de Formosa? Eso ya está tramitando, es Ajá. decir, lo que sucede es que este, obviamente tiene su, digamos, este, su correspondiente trámite, digamos, interno, eh, pero entendemos que eh, así como... Eh, vuelvo a repetir, eh, es decir, este, esto eh, tiene, digamos, eh, su necesidad de que se regularice en forma urgente o que se eh, clausure, digamos, este, eh, y en esto quiero ser muy prudente porque también hay muchos trabajadores que dependen de, de UNITAN claro. eh, y no queremos para nada, digamos, crear ningún inconveniente social ni laboral Totalmente. con una empresa, digamos, que está dando trabajo a muchas familias formoseñas. Uh -huh. eh, no, pero, lo que se busca es la seguridad justamente de los claro, trabajadores. Claro, pero a ver, eh, una cosa es la seguridad interna de la empresa uh -huh. y otra cosa es la seguridad externa, digamos, donde el Estado municipal y el Estado provincial y la Defensoría del Pueblo que recibe las denuncias de los vecinos, sobre todo los del lote 4, alrededores, es decir, este, eh, la empresa no puede hacer lo que quiere, la empresa no puede trabajar como quiera eh, sin respetar, digamos, eh, una serie de leyes, este, tanto nacionales, provinciales, decretos reglamentarios, la ley nacional 20.284, 20, es decir, donde todo tiene que funcionar correctamente para protección de las personas eh, en lo que hace a los operarios dentro, digamos, de la fábrica, eh, porque si no, imagínese, eh, al haber estado estos lugares sin las rejillas de protección mecánicas, 
eh, las extremidades, las piernas de este operario se vieron afectadas uh -huh. eh, y si bien, como te dije anteriormente, es decir, este la marcha de los motores, es decir, este, eh, pararon la de inmediato, claro, sí. pararon, es decir, si no, est estaríamos hablando de otra uh -huh. cosa uh -huh. en, la, en el día de la fecha y, y bueno, y eso sería muy grave, muy lamentable. Pero también tenemos que eh, ver eh, la parte externa, digamos, este, dado el lugar en el cual ha quedado enclavado este establecimiento, es decir, este, eh, no nos vamos a poner a discutir quién existía primero, si la ciudad o la empresa, sí, claro. o la empresa o la ciudad, este, pero evidentemente tener una empresa de estas características, digamos, eh, con efluentes que son gaseosos, con uh -huh. particulados, con eh, efluentes que van al propio río Paraguay, este, y que si bien este, es lo que menos nos preocupa, pero sí los gaseosos, porque obviamente hay mucha gente, digamos, que por allí muchos vecinos que eh, reportan una serie de, de, de inconvenientes en lo que respecta a, a lo que es eh, los niños y los adultos en lo que respecta a su, eh, a su cuestión respiratoria, sí. digamos, eh, lo que sucede es que acá, es decir, eh, nosotros también tenemos que ser eh, muy serios y muy prudentes en uh -huh. cuanto a que eh, hasta ahora nadie ha presentado una documentación médica, digamos, suscripta por un médico que determine... Que garantice de que es culpa de... Exacto. Claro. Entonces, eh, tenemos las denuncias, eh, pero nosotros hemos pedido, eh, digamos, a facultativos, digamos, este, sobre todo especializados en, en todo lo que es este tema... Este, de vías respiratorias y uh -huh. otros y otros especialistas a ver que este, suscriban si eh, lo que padecen estas personas es producto de la actividad de UNITAM porque si no uh -huh. este, no se puede digamos eh, hacer ningún tipo de presentación formal eh, seria ni justicia. siquiera administrativamente ni judicialmente uh -huh. porque es decir estaríamos eh, eh, interponiendo un hecho eh, es decir sin ningún tipo eh, de prueba que lo justifique pero más allá de esto es decir eh, este, la falta de habilitación nos llamó mucho la atención claro. sobre todo porque eh, es la misma empresa la que manifiesta que no tiene eh, habilitación municipal doctor eh, Guillermo lo saluda buenos días sí, buen día Guillermo. hace cuánto entonces está funcionando Unitans y la habilitación de la municipalidad hace cuántos años bueno ese es un punto eh, que hemos pedido que se nos sí, claro. que se amplíe en la información porque es decir este la verdad que es decir este usted como ciudadano y todos acá sabemos que es decir, este, para que un comercio funcione, para que una empresa uh -huh. funcione, tiene que tener la habilitación municipal eh, siempre y cuando esté dentro del eje urbano. Sí. Entonces nos llama, eh, o sea, a ver, puede haber eh, una situación de que la, la habilitación esté en trámite porque eh, el negocio es nuevo o porque claro. recién se se está eh, se están haciendo las presentaciones por ante las direcciones o las subsecretarías correspondientes de la municipalidad. Pero, este, a ver, eh, UNITAN viene trabajando hace más de 50 años en Formosa, es uh -huh. decir, no es posible que no tenga la habilitación claro. municipal, eh, o sea, que, ten, que no tenga los papeles en, en regla. Claro. Es decir, entonces... Puede ser que esté funcionando de manera provisoria, recordemos que la municipalidad eh, no, a veces yo otorga... No, de manera provisoria, de uh -huh. manera irregular. Sí, obvio. Este, este, porque, a ver, hablemos eh, claramente, es decir, eh, acá hay una situación donde... Eh, Cualquier tipo de emprendimiento privado este, que se ponga en funcionamiento, es decir, este, tiene que ser fiscalizado por los distintas, eh, por las distintas autoridades de la municipalidad, bomberos, este, eh, etcétera, etcétera, para ver eh, todo lo que hace a lo que te mencionaba anteriormente, uh -huh. que es la seguridad interna de los operarios y también, obviamente, la seguridad externa, porque esta es una fábrica y las fábricas, obviamente, es decir, con sus actividades, con sus camiones, con lo que emiten, con, claro. con, con sus, eh, digamos, eh, productos gaseosos y uh -huh. todo lo demás, eh, y con la diversificación de la producción de Unitán, porque Unitán este, no solamente produce tanino, este, sí está produciendo sí. también este, otro, eh, otros productos, entonces, es decir, este, no es posible que eh, enclavada en el centro, digamos, de... Eh, la ciudad eh, hoy esté sin una habilitación 
que eh, el día de mañana es decir puede traer eh, este, consecuencias claro. negativas para este, los vecinos o para cualquier ciudadano. Si, si se llega a, a una clausura de esta fábrica, ¿vendrían eh, algunas sanciones también por parte de la Defensoría? No, nosotros no tenemos la, el poder y la, uh -huh. la posibilidad de imponer sanciones, sí de pedirlas, pero claro. yo creo que este, la municipalidad o la subsecretaría de ambiente sí eh, tienen el poder de policía para este, aplicar las sanciones correspondientes y me parece que sería lo correcto porque es decir una empresa de estas características es decir eh, que usted fíjese tiene eh, filiales en Chaco también sí, y claro. en otros lugares es decir este, no puede estar trabajando en esas condiciones además yo me pongo a pensar no porque usted de, de, como como responsable de la de la defensoría del pueblo eh, ha recibido muchas eh, denuncias que nos comentaba sobre todo nada más de, la, de los vecinos del lote 4 que son los que mayoritariamente se quejan de los olores que, sí. que proviene de, desde ahí digo, si a lo mejor no pasaba eh, esta desgracia que ocurrió con suerte podríamos decir porque la verdad no sí. pasó a mayores no nos, no, no nos estaríamos enterando en estos momentos de que esa fábrica está funcionando sin habilitación municipal correspondiente exactamente exactamente porque dentro eh, le puedo decir dentro de la cantidad de documentación que recibimos, porque cuando se presentan, digamos, la documentación de lo que es eh, fluente eh, gaseoso, particulado, agua, digamos, son carpetas muy voluminosas por, por todos los datos que, que nos que nos que nos van proporcionando. Es decir, este, hoy este, podríamos decir este, justamente hacer el mismo razonamiento que usted está haciendo en, en cuanto a que eh, a partir de, del accidente de esta persona, este, eso hizo como disparador, digamos, este, para poder este, determinar de que la fábrica hoy está trabajando sin habilitación. Claro. Lo que puede llegar a ser una cuestión meramente de papeles formal, uh -huh. pero que nos preocupa, ¿por qué? Porque es decir, eh, si no está habilitada es por algo. Totalmente. Además preocupa en realidad, doctor, y en este caso hablo como ciudadana, la irresponsabilidad muchas veces de, de los que están encargados a, a realizar ese trabajo, porque uno de, toma por, por sobreentendido de que tenemos directores de diferentes funciones, digo, hay diferentes tipos de, de, de funcionarios que cumplen diferentes funciones y uno confía en que se hacen las cosas como corresponden. Y, sí, repito, ahí, bueno, eso lo vamos a dejar para, para el final. Eh, queremos primero preservar la, la seguridad, este, digamos, la integridad psicofísica de los vecinos, eh, de los operarios, sí. eh, de los trabajadores, eh, y eh, posteriormente veamos las responsabilidades que le cabe o que le pudieran caber a cada uno de los funcionarios en cada área respectiva. ¿Y qué hace la Defensoría del Pueblo, doctor, cuando recibe alguna denuncia de un vecino lote 4, eh, con esto que veníamos hablando ya de hace un ratito, que reciben malos olores? ¿Trabajan Mire, nosotros, en conjunto nosotros con Nosotros estamos otro? trabajando con la Subsecretaría de Ambiente y todo sí. lo demás. Eh, hemos hecho una serie de peritajes con Gendarmería Nacional. Eh, lo que sucede es que, eh, le vuelvo a repetir, Acá se habla eh, de la actividad de la empresa y eh, de la, afec la posible afección a la salud este, en la población eh, que debe ser, eh, digamos, eh, no una relación, eh, digamos, eh, cualquiera, sino eh, debe haber una constancia, eh, debe determinarse una relación de causalidad y para eso debe haber un profesional este, que suscriba eh, decir, este, lo que los vecinos están manifestando, lo que pasa que hasta ahora no hemos encontrado este, en la provincia de Formosa, a pesar de haber pedido informes digamos, a, a, y, y peticiones, digamos, este, no solamente administrativas, sino también judiciales, uh -huh. eh, no, 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 no tenemos digamos, eh, un informe médico que diga de que tal persona sufre tal cosa como consecuencia, digamos, de la actividad de UNITAN. Claro. Eh, doctor, Yo no digo sí. que no, no exista, sino que lo que no tenemos no hay es la, la, documenta claro. la documentación correspondiente. Entonces, es decir, hablar habla cualquiera, es decir, es decir, el tema es que hay que hablar con la documentación y con la prueba este, en las manos, ¿no? Claro, si no es muy difícil tomar decisiones. 
No, este, en esto es decir, no es difícil tomar decisiones. Yo creo que lo que hay que hacer es tener la voluntad suficiente y el coraje suficiente para eh, aquellos que están capacitados, digamos, y que tienen el conocimiento de que eh, haciendo los estudios, este, porque acá existen parámetros, digamos, es decir, eh, que eh, según los que nos proporciona la empresa, es decir, las emisiones, por ejemplo, de lo que ellos están produ produciendo al ambiente, está dentro de los parámetros permitidos por la ley. Pero nosotros no tenemos los medios, digamos, como para eh, determinar eso. Y eso son pruebas que hace la empresa a través eh, de sus propios eh, de sus propios eh, auditores, claro. digamos, de los auditores de Unitan. Entonces yo tengo que confiar en lo que me dice los auditores de Unitan y los auditores de Unitan, como están pagados por Unitan, no van a decir que están emitiendo, digamos, este eh, algo fuera de los parámetros, exactamente. Entonces acá lo que sí falta, es decir, es un control fuerte externo, eh, claro. permanente y serio. Eh, sobre la empresa para llevarle tranquilidad a la gente y si y la empresa, digamos, tiene que modificar porque hoy por hoy hay muchas formas de controlar esas es, esas situaciones uh -huh. ahora, lo que para controlarle y para tomar las medidas correspondientes tenemos que tener, es decir, este, la, 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 las deficiencias, digamos en las que podría estar incurriendo un ITAN y eso es, este, no es simple, digamos, es algo bastante complicado porque es una cuestión técnica donde eh, tienen que intervenir laboratorios privados o laboratorios públicos que no los tenemos en Formosa, los claro. tienen que estar en Buenos Aires y privadamente, es decir, este, sale mucho dinero este, su costeamiento, pero es decir, este, por eso estamos trabajando con otras áreas este, y también con Gendarmería Nacional y también con la Justicia Federal este, para eh, ver cómo se puede resolver esta situación. Doctor, le agradecemos mucho, estaremos comunicándonos con usted en la próxima, a ver cuando tengamos un poco más, más claro el panorama, cuando comiencen a intervenir todas las instituciones que, que corresponden, cuando la Dirección de Aromatología se hace presente y explica la situación, volveremos a comunicarnos con, con sí. usted para tener un poco más claro todo. Por ahora Exacto. tenemos las presentaciones Nosotros, y hay que esperar. Es decir, nuestra obligación eh, ya en este momento, es decir, eh, eh, digamos, eh, no, no es que la dejamos de... de de proseguir y de actuar en este tema, pero, eh, digamos, ha pasado a, a, al área de bromatología de la municipalidad claro. y, bueno, posteriormente seguiremos con el resto, es decir, este, esperemos que la empresa también entienda que eh, está, digamos, en juego eh, la seguridad, la salud de los operarios, la salud este, y el ambiente, digamos, este, de todos los lo formoseños, fundamentalmente de la zona del lote 4 de Villa Jardín, y bueno, a partir de ahí, este, si se tiene que hacer este, las correcciones este, y las modificaciones en forma este, inminente y urgente, se tendrán que hacer. Es decir, eso este, no, no, no puede tener este, ningún tipo de discusión y tampoco se puede estar dudando sobre eh, una cuestión, digamos, en lo que... Este, con el tiempo, es decir, este puede traer afecciones, digamos, a la población. Totalmente. Doctor, le agradecemos mucho la comunicación, pero además la claridad y la transparencia con la que nos habla. Podría haber eh, obviado mucha, muchas cuestiones y, sin embargo, no lo hizo, así que de verdad le agradecemos muchísimo la comunicación y la transparencia con la que nos contó cómo está la situación. No, por favor, a ustedes. Que tenga un buen resto Hasta del luego. día.